ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ രണ്ടാമത് എന്താണ് ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലൻസ് എന്നുള്ളത് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോഡി ഫ്രം ഇൻവേർഡിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ദ ഏജന്റ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലൻസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബൈ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് ആക്ടിവേഷൻ ഓർ ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അത് ഏത് രീതിയിലും ആവാം ടി സെല്ലിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ബി സെല്ലിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാവാം ടി സെല്ലിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസുകൾ ഉണ്ടാവും ബി സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആന്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലൻസും ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസന്റും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഇമ്മ്യൂണോ സ്റ്റിമുലൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വാക്സിൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സൈറ്റോക്കൈസ് എൻസൈൻസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാൾ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് വൈറൽ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലൻസ് ഇൻ അനിംസ് ലെറ്റ് സി വൺ ബൈ വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വാക്സിൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആണ് വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാച്ചുറൽ ആൻഡ് അക്വേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ അക്വേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആന്റിബോഡി ഓസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ ബോഡിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ബോഡിയിൽ ആന്റിബോഡി സിന്തസിസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടാം ലൈക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി അക്വേർഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യലി അക്വേർഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിമുലന്റ് ആണ് വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിൻസ് ആർ ആന്റിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് വിച്ച് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റിബോഡി അപ്പൊ ഏത് ഡിസീസസിന് എതിരെയാണോ ഇമ്മ്യൂൺ സിമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടേണ്ടത് ആ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം കില്ല ചെയ്തിട്ട് ഫോമിൽ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അറ്റുനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കാം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡെഡ് സെല്ലുകളാണ് ഓർഗാനിസത്തിന് കില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കോസ് ചെയ്യാനുള്ള ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതിന്റെ മുകളിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൽവാളുകളായിരിക്കാം അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ആന്റിജൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ അറ്റുനേറ്റഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി സെല്ല് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിന് ബോഡിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം ഇതിനെയാണ് വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡോസും കൂടി ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റുനേറ്റഡ് വാക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയിൽ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരില്ല അത് സ്വന്തമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആന്റിജൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോഡിയിൽ ആന്റിബോഡി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആന്റിബോഡി ഉ
ടി സെൽസുകൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് സെൽസുകൾ കുറച്ച് കെമിക്കൽസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയേറ്റേഴ്സുകളാണ് സൈറ്റോകൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ദ ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ആക്ടിവേറ്റഡ് ഇമ്യൂൺ സെൽസ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ അതർ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഫോർ അതർ ഇമ്യൂൺ സെൽസ് സോ സൈറ്റോകൈൻസ് വിൽ ഇൻസ്ട്രക്ട് ദ ഇമ്യൂൺ സെൽസ് ടു ഓൺ ഹൗ ടു റെസ്പോണ്ട് ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ they have stimulatory or inhibitory effect depending on the type of cytokine cytokines in all different aitulla substance nal examples galana lymphokines interferon interleukin ennakke parayunnathu avana verunna mediators galana so as such or already or immune stimulation vannittilla or host cell inde mogalnu namukku ee cytokines ne identify cheyanum adine separate cheyanum pattu undengil ee cytokines galu namukku vera oraale ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുക്ക എന്ന സമയത്ത് ആളുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സൈറ്റോകൈൻസ് ശരിക്ക് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ ഒരു ആന്റിജൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈറ്റോകൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയേറ്റർ ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് വേറൊരാളെ ബോഡിയിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആന്റിജനെതിരെ വേറൊരാളെ ബോഡിയിലും ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് വൺ cytokines now coming to third one enzymes immunological mediators gal produce eena chala enzymes gal undu aa enzymes ne stimulate eena samayathu swabhavikamayittum body il immune stimulations gal undu adinulla or example aanu cox ennu parayum cox evada ningal kettittullathu cox cyclogenase enzyme ennu parayna enzyme സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് വരുന്ന സമയത്ത് ബോഡിയിൽ ഫോസ്ഫോലൈപ്പിഡിനെ അരാക്കിഡോണിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും ഈ അരാക്കിഡോണിക് ആസിഡിനെ സൈക്ലോജിനൈസ് വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമ് ലൂക്കോട്രിനും പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിനും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റും ഇതിൽ പറഞ്ഞ ലൂക്കോട്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ മോഡുലേറ്റർ ആണ് ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന എൻസൈംസുകൾ ആസച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ സിമുലേഷൻസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് വൺ എൻസൈം ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇല്ലാത്ത എന്ത് സാധനവും നമുക്ക് ആന്റിജൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് ബാക്ടീരിയന്റെ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിമുലന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അൺമെതിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സി പി ജി ഡൈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് സി പി ജി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റോസിൻ കൂടുതലാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എയിൽ ദെൻ കമ്പയർ വിത്ത് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിന്റെ ഡി എൻ എയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ടീരിയന്റെ ഡി എൻ എ എപ്പോഴും ഇമ്മ്യൂണോ സ്റ്റിമുലന്റ് ആണ് ഈ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒളിഗോ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിഗോ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഇതിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് സിന്തറ്റിക് ഡി എൻ എ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ബൈ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് വാരിയസ് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബീറ്റ സെൽസ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെൽസ് അച്ച് ആസ് മോണോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മാക്രോഫേജസ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ എൻഹാൻസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോകൈൻസ് that are known to be involved in development of an active immune response including tumor necrosis factor interleukin etc so manasilakkanadu c p g ennu parayna di nucleotide gal koodalulla dna aanu bacterial dna ennu parayunnathu adu kondu thanne adine immune stimulation power koodalana when compare with vertebrate dna vertebrate aayulla metal galulla organisms galulla ഡി എൻ എ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്ടീരിയന്റെ ഡി എൻ എക്കുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലൻ പൊട്ടൻസി അതാണ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽവാൾ മെമ്പ്രൈൻ സെൽവാൾ കമ്പോണൻസ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ടോക്സിൻസുകളാണ് ഉള്ളത് ഇൻഡോ ടോക്സിൻസുകളും എക്സോ ടോക്സിൻസുകളും പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് സെല്ലിന് പുറത്തോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിൻസുകളാണ് അതാണ് എക്സോ ടോക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പുറത്തോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല സെല്ലിനെ നമ്മൾ കില്ല് ചെയ്ത് അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു കഴിഞ്
അപ്പൊ ഇതിലെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പോ പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡോ ടോക്സിൻ ആണ് ആ എൻഡോ ടോക്സിൻ പാത്തോജൻ അസോസിയേറ്റഡ് മോളിക്കുലർ പാറ്റേൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് ടോൾ ലൈക്ക് റിസെപ്റ്ററിനൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോക്കെയിൻ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആക്ടിവേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സാധനം കൂടിയാണ് ഈ ലിപ്പോ പോളിസാക്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയൽ സെൽവാൾ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയും സോ ദാറ്റ് ആൾസോ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഇമ്മ്യൂണോ സ്റ്റിമുൽ നൗ വൈറൽ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലൻസ് ഇൻ അനിമൽസ് ഓക്സിവിരുഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലീസിലുള്ള വൈറസുകളൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അനിമൽസിൽ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അതിലോട്ട് ഇവൈഡ് ചെയ്യാനും അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പാരാ ഓക്സി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫാഗോസൈറ്റോസിനെയും സൈറ്റോ കൈൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെയും ഗാമ ഇന്റർഫ്രോൺസിന്റെ ഒക്കെ സിന്തസിസിനൊക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് കൂടിയാണ് വൈറൽ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലൻസ് ഇൻ അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതർ ഇമ്മ്യൂണോ സ്റ്റിമുലൻസ് സൈറ്റോ കൈൻസ് ചില ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഇന്റർലൂക്കിൻ ആവട്ടെ ഇന്റർഫെറോൺസുകളാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോ കൈൻസുകളാവട്ടെ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് മാക്രോഫേജ് കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സൈറ്റോ കൈൻസുകളാണ് ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ പ്രോഡി ബോഡിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടി സെൽസുകൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മീഡിയേറ്റേഴ്സുകളാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വഴി സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഫോമിൽ തന്നെ അതിനെ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റിമുലൻസുകളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അതർ ഇമ്മ്യൂണോ സ്റ്റിമുലൻസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഇമ്മ്യൂണോ സ്റ്റിമുലൻസ് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് 